ഇത്രയാക ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം കേൾക്കുവാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടുവാൻ ദൈവം നൽകിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം കുരിന്തിയർ കഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം പൗലോസ പോസോനൻ കൊരിന്തിയർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവായി തന്ത്രപൂർവം ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ലാളിത്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നിന്ന് വ്യതിചലിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പൗലോസ പോസ്തോലൻ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ നടത്തി കൊരിന്ത്യൻ സഭയിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താ പൗലോസ പോസ്തോലൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗിച്ച മേഖലകളിലൊക്കെ സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥല സഭകളാണ് എഫേസ്യ എഫോ എഫേസ്യ എഫേസ്യർ എഫേസോസ് അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊരിന്തൻ സഭ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് പൗലോസ പോസോലൻ നേരിട്ട ഒരു ഇടമാണ് കൊരിന്ത്യൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ പോസോലൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർശനമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥലവും കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്കാണ് വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടമായിരുന്നു ഈ കൊരിന്ത്യൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊരിന്ത്യൻ സഭയുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ പള്ളിയിൽ വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി വീട്ടിൽ പോയി ഇന്ന് കൊരിന്തൻ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും മൊത്തം പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും കൊരിന്തൻ സഭയിലാണ് വരദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രബോധനം കൊരിന്തൻ സഭയ്ക്കാണ് പൗലോസ പോസ്വൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രോഗശാന്തിവരം ദർശനവരം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വരം ആത്മാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചറിയാനുള്ള വരം ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പ്രബോധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോ സോലന്മാർ സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരവൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മൂപ്പന്മാരെയും ഒക്കെ നിയമിച്ചിട്ട് പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ നിയമിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അന്ന് ഈ പട്ടംകൊടയൊന്നും ഇതുപോലെ ആയിട്ടില്ല സെമിനാരി വിടുക ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം പള്ളിയിലേക്ക് നിയമിക്കുക അതിനുശേഷം അച്ഛന്മാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കുക ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച് അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സോലന്മാർ വന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസികളുണ്ടാവും മാമോദിസ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം അവർ യേശുവാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ശേഷം പോവും പിന്നെ അവിടുത്തെ ലീഡറാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ലേഖനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അപ്പോൾ സോലൻ ആ സഭയ്ക്കൊരു ലേഖനം എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് കൊരിന്ത്യൻ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പോലെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ണീരിൻ്റെ ലേഖനം എന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് ലേഖനമാണ് അപ്പോ സോലിൻ്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ ലേഖനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് സഭയെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഈ കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ പോസോലൻ സഭയോട് വ്യക്തമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് എന്താ കേട്ടത് എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവായെ തന്ത്രപൂർവം ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ലാളിത്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നിന്ന് വ്യതിചലിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചാലോ സർപ്പം കൗവായെ എല്ലാവരുടെ പറഞ്ഞേ സർപ്പം ഹൗവായെ തന്ത്രപൂർവം ചതിച്ചതുപോലെ തന്ത്രപൂർവം ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിലുള്ള ലാളിത്യത്തിലും ലാളിത്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലും നിന്ന് വ്യതിചലിക്കപ്പെടുമോ വ്യതിചലിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് 
ആര് ചതിച്ചതുപോലെയാ സർപ്പം ഹൗവായെ ചതിച്ചതുപോലെ ആരെ ചതിക്കും നിങ്ങളെ ചതിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചതിക്കും എങ്ങനെ ആര് ചതിക്കും സർപ്പം ചതിക്കും സാത്താൻ ചതിക്കും ചതി വരുന്നതിലെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സർപ്പം ഹൗവായെ ചതിച്ചതുപോലെയുള്ള ചതി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് പൗലോ സപ്പോസലം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ലാളിത്യത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ വലിയൊരു ചതിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാരണം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലാളിത്യവുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും വിഭാഗീയ ചിന്താഗതിയുടെയും മാത്സര്യത്തിൻ്റെയും മ്ലേച്ഛതയുടെയും അശുദ്ധിയുടെയും തർക്കങ്ങളുടെയും മേഖലയിൽപ്പെട്ട് ദേവാലയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവജനവും പുരോഹിതന്മാരും ഒരുപോലെ വട്ടം കറങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കുക ആരാൽ ഞാൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആരാലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിക്കുകയും ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തു കിടക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സർപ്പം ഹൗവായെ ചതിച്ചത് എങ്ങനെ ചതിച്ചത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ആദാമിന് ഹൗവായുണ്ട് ഹൗവായിക്ക് ആരുണ്ട് ആദാമുണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ആറുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സർപ്പം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് അയാളുടെ ചിന്തയിൽ അവളുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം വായിച്ച ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും അരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പിശാചിന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ദൈവം ഏതൊക്കെ കാര്യമാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പിശാചിന് അറിയാം പിന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഏത് കാര്യമാണ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പിശാചിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ ആ മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം എന്തായിരിക്കും ആ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കും അന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിളക്കുകളാണ് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിളക്കിൽ ഇങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തീയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊരു തോന്നൽ വരും ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീക്കകത്ത് ഒന്ന് കൈയിട്ട് നോക്കിയാൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം നല്ല കളറുണ്ട് അപ്പം മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും അരുത് പിന്നെ അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തൊന്ന് കൈയിട്ട് നോക്കണം കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഇവിടെ കയറി പിടിക്കും പിന്നെ പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിലെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇടവകയിൽ സഭാ ജീവിതത്തിൽ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം സർപ്പം ഹൗവായെ ചതിച്ചതുപോലെ ഏതോ ഒരു ചതിയിൽ അവർ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ കൈയും കാലിട്ടടിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കൈയും കാലിട്ടടിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ചതി ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു ഈ വിളക്കിലെ ഈ തീ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഇവനെ
അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഇവനങ്ങോട്ട് കൂടി യോജിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് മുറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരി സഹിതം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് തീ അങ്ങ് കെട്ടു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരുട്ട് മൊത്തം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കത്തിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അടുക്കളെ പോയി ഇത് തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് വേണം കത്തിക്കാൻ അത്രയും ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ഒരാൾ അരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ അത് അപകടത്തിൽ ഒന്നിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലും പല്ല് കടിയും ഇല്ലെങ്കിൽ കൈകാലിട്ടടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി കൈകാലിട്ടടിക്കാൻ അത്രയും വരെ പോകേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടോ ഹവ പറഞ്ഞു യെസ് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പറിച്ച് തിന്നരുത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അപ്പോൾ പിശാജ് പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ദൈവം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു ഇപ്പം സമയമുണ്ടോ അതല്ലേ പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പോകാതെ എം ബി ബി എസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചിനൊരു പ്രൊഫഷണലി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണ്ടേ എത്തിക്കാൻ പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പാലായിക്ക് വിട്ട പിള്ളേരുടെ ഗതി എന്താ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ പരിപാടി ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അവർ ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ പിള്ളേർ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിള്ളേർ അങ്ങ് പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നല്ലൊരു സ്കൂൾ മൗണ്ട് ഫോർട്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വീടെടുത്ത് അവിടെ താമസിച്ച് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ പൂർത്തിയായി ഇനി പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഉന്നതമായ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ചെന്നു നല്ല മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഉറപ്പായിട്ടും അഡ്മിഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളാണ് ഫീസ് അടക്കേണ്ട സ്കൂളാണ് അവർ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ തരാം അപ്പോൾ ചോദിച്ച് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുണ്ട് പറയുന്ന ആരാണെന്നറിയോ അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിനെയും സ്കൂളിൻ്റെയും ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് ഒരച്ഛനാണ് സൗകര്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനെ പാലായിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പാലായുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് കോച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അതെപ്പോഴാണ് അന്നേരം പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പം ചോ ആ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞായറാഴ്ച അന്നേരം പള്ളി പോകണ്ടേ അത് പള്ളിയിലെ കുർബാനയൊക്കെ ഒരു പകുതിയാകുമ്പം യാചിക്കേണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അൻപുടയോനയ്ക്ക് യാചിക്കേണ്ടും ഇടയിലുള്ള സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടുന്ന് ബസ്സെ കയറ്റി എങ്ങോട്ട് വരണം പാലായി കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ പാലായി കൊണ്ടുപോയി എൻട്രൻസിനെ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് സ്കൂളിലെ പഠിത്തം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വചനം കേട്ട മനുഷ്യനാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കേട്ടവർ ഇവിടെ കാണും ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഒത്തിരി വർഷം കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പറയുമ്പോൾ അവർ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കിയിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഈ ആൾ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയണം കാരണം ആളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം കസേരയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം മാറ്റ് വൃത്തിയേടാവും പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ അതുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിനെ വേണം കിട്ടാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സൈസ് സാധനം അയാൾ തിരിച്ച് അച്ഛനോട് ചോദിച്ച അച്ഛ അപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർണ്ണമായും ഒരു ദൈവവൈതൽ കാണണമെന്ന് നിയമമില്ലേ സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ നിയമതല്ലേ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് സഭയ്ക്ക് എന്താണ് ഞായറാഴ്ചകളിലും മോറോനായ പെരുന്നാളുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്
ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തൊട്ട് യാതൊരു ദൈവകൽപ്പനകളും അറിയാൻ മേലാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാർ വേദപുസ്തകത്തിൽ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാർ പക്ഷെ അവർക്കൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടി ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട ജ്ഞാനം എന്താണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തൊട്ട് പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ പാടില്ല സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കാരണം എന്താണ് പുസ്തകം തുറക്കുക വേണ്ടല്ലോ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തൊട്ട് പുസ്തകം എല്ലാം അടച്ചു വെച്ച് ചുമ്മാ ഇരിക്കാം ഞായറാഴ്ച വരെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാം ഞായറാഴ്ച പകലും ചുമ്മാ ഇരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ അമ്മ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണ്ട നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് സുഖമായിട്ടിരിക്കുക അന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ധ്യാനമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവധി ആണ് ചുമ്മാ അവിടെ ഇരിക്കുക വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ടി വി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ അവിടെ അങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അതിലൊക്കെ പിള്ളേർ കളിച്ചും പിടിച്ചുമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് അത്രയും ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഞാ ആ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം അച്ഛാ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പങ്കെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പങ്ക് അത് കുറച്ച് കുർബാന കൂടും കുറച്ച് കൂടുമെന്ന് അതിനുശേഷം എന്നാൽ പിന്നെ ആ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒരു കുർബാനയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ മേലേ അന്നേരത്തെ ഞാൻ ശരീരം നോവുകയല്ലേ എന്നാൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കുർബാന അതും ശരീരം നോവുന്ന കേസാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും ശരീരം ഒന്നും നോവുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും നടക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ആത്മീയ സമൂഹത്തിൻ്റെയും കൂടി ആഗ്രഹം ജനങ്ങളും അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഞായറാഴ്ച വിടണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജയന്താ എന്നാ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഇതാ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം എൻ്റെ കൊച്ച് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അത് കുഴപ്പത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നിട്ട് അതിനേക്കാളും നിലവാരം താന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ കോട്ടയത്ത് വിട്ടി കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതിയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷനും മരുന്നും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നതിന് നല്ല അർത്ഥം കഴിവുള്ളവരും മെടുക്കരും ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ പോയി എഴുതണം പഠിക്കണം ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും ഇരുപത് ലക്ഷവും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് പോരും അയ്യായിരം പേര് ആറായിരം പേരും എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഡോക്ടർ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരു ശരീരമല്ല ഉള്ളൂ ഈ കൊച്ചു പോയി പഠിച്ചു വളർന്നു ഡിഗ്രി പാസ്സായി പി ജി കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു നല്ലൊരു എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ തന്നെ അധ്യാപികയായി ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അത് ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കളുണ്ടായി മാമോദീസായും കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മാനിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടം അവരുടെ മക്കൾ ഇന്ന് സന്തോഷം ആസ്വദിക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി അവരുടെ മക്കൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ ദൈവകൽപ്പന പാലിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർപ്പം ചോദിക്കും അതിലേതെങ്കിലും പാലിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്നേരം പറയാം അത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കണം അന്ന് കടയൊക്കെ അടച്ചിടണം അന്ന് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകണ്ട അന്ന് ഞായറാഴ്ച പള്ളി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പറയും അത് അയാൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ഉള്ളിക്കാരൻ വെറുതെ പറയുന്ന ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസം മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ മീൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ചായക്കടക്കാരൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു രോഗിയായിട്ട് എന്നാൽ വേണ്ടേ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കെന്നെ ചെയ്ത സർപ്പം ഹൗവായ തന്ത്രപൂർവ്വം ചതിച്ചതുപോലെ പലരും ചതിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇത് ഈ കൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല
അപ്പോഴാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ച് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് അതങ്ങനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് യൂട്യൂബ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നേരം നോക്കിയപ്പോൾ അന്നാ മറ്റേ ഭക്ഷണം കണ്ടു ആ ഭക്ഷണം കണ്ടു അമ്മ അവിടെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ചായനോ അച്ചായൻ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരെയില്ല മക്കൾ ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും വേണ്ടില്ല അപ്പനും മൊബൈൽ ഫോൺ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ഒരു കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അടക്കപ്പെട്ട ശവം പോലെ ചിലരൊക്കെ മരിച്ചിരിക്കുക കണ്ട വണ്ടി ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ പോലും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കി പോവാണ് എന്നിട്ടോ കൈ തട്ടി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് ഊരിപ്പോരാൻ മേലാത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് പലരും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ മനുഷ്യരും ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഇത്തരം ചില ബന്ധനത്തിനുള്ളിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാവുമല്ലോ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വീടി വലിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഇത് പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് വീടി വലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പറ്റാതെ വരും പ്രലോഭനം ഉണ്ടാവും ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് മുട്ടായിയൊക്കെ വായിലിട്ടുണ്ട് അയാൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി മേളിലോട്ട് നോക്കി വീടി വലിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യാൻ കൈയിട്ട് തിരുമുക കാലിട്ട് തിരുമുക ഗ്യാസ് മുട്ടായി കഴിക്കുക അങ്ങനെ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും കാരണം അയാളുടെ ജീവൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ ശ്വാ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ചില പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ ചിലരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ആ തിരുമേനി വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഒരു ഇത്രയും നീളം ഒരു കുറ്റി പോലെ ഒരു സ്പ്രേ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അത് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ മുറിയിലോട്ട് അടിച്ചേക്കാം നമുക്ക് മുഴുവൻ മുറിയിൽ അടിച്ചു നോക്കും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുറിക്കകത്ത് കയറിയാൽ ഉടനെ എനിക്ക് അന്നേരം ശ്വാസം മുട്ടിൽ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്പ്രേകളൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കാറുണ്ട് അലർജി അത് അലർജി നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും പൊടി നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് പൊടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം പോകാതിരിക്കുക പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് ചാക്ക് കൂടെ പൊട്ടിച്ചാൽ ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരേക്ക് മാറി നീയും എന്നിട്ട് പൊടിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാസ്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫാഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാസ്ക് നമ്മൾ വെച്ച് പൊടി കയറുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചുകൂടാ ഇനി കുറച്ച് നാളത്തെ ഇനി ഉപവാസം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലം ഷുഗറൊക്കെ കൂടുന്നു ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന ഇഡലിയും ദോശയൊക്കെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഉടനെ പോവുക അവിടെ പോയിട്ട് ഗോതമ്പിന് പകരം വേറെ ഏതാണ്ടല്ല മേടിച്ച് പൊടിച്ച് കറുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മേടിച്ച് പൊടിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല ചുമ്മാ കരി കട്ട പൊടിച്ചു വെച്ച് തിന്നുന്നത് പോലെ ഇത് തിന്നുകയാണ് പുട്ടും കടലയൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാം കഴിക്കുക എന്തിനാ ഈ ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു കൂടാ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ മൊണാസ്ട്രി ആരംഭിച്ച മൊണാസ്ട്രി തുടങ്ങിയ അറുപത് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം ഈ അറുപത് ദിവസവും പകൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒരു ചാപ്പലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെറിയ ചാപ്പൽ നിങ്ങൾ ഒരു പായും ഒരു തലവണ എടുത്ത് ആ ചാപ്പൽ പറഞ്ഞു അവിടെ കിടക്കണം പരിത്യാഗം രണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് ഇടണം അറുപത് ദിവസവും അവരത് പാലിച്ചു
മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രണ്ടാം വർഷമാണ് ഈ രണ്ടാം വർഷമായപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കാൻ പോകുന്ന അച്ഛന്മാരെല്ലാം വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും വിറ്റ് എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആഡംബര കാറുകളിരിപ്പുണ്ട് ഒരു സന്യാസിക്ക് ആഡംബര കാറ് വേണ്ട വിൽക്കണം വിറ്റ് ഒന്നുകിൽ ദരിദ്രക്ക് കൊടുത്തേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊണാസ്ട്രീ കൊടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എല്ലാവരുടെയും വാഹനങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടി മേടിക്കും ആ വണ്ടി ഫ്രീ ആകുമ്പം അതേ കയറി പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബസ്സെ കയറി യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു റെഡിയാണ് എങ്കിലേ ഉള്ളൂ മൊണാസ്ട്രീ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇന്നത്തെ ഏവങ്കലിയും പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഒരു മകൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരു യജമാ ഒരപ്പന് രണ്ട് മക്കൾ ഒരുത്തരോട് ചോദിച്ചു നീ വയലിൽ വേല ചെയ്യാൻ പോ ഓ അതിനെന്നാ എപ്പം വേണേലും പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത് നമ്മളും പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് വാക്കിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എനിക്കും പറയാം നിങ്ങൾക്കും പറയാം വാക്കുകൊണ്ട് പക്ഷേ വാക്കല്ല പ്രധാനം ജീവിതമാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് അതാണ് മർമ്മപ്രധാനം എന്തായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ഈ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ മാത്രം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കത്തുള്ളൂ ഒറ്റയാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒറ്റയാളെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മൊണാക്ഷി നടത്തും പക്ഷേ ഈ കടമ്പകൾ നിങ്ങൾ കിടക്കണം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്തിനാണ് നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തോന്നലാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി നമ്മളെ നമ്മുടെ മേളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി മിച്ച ഇത്രയൊക്കെ ബാക്കി ഇല്ലേ നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇല്ലേ അത്രയെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് എത്ര പേര് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിച്ചുപോയി എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മണർങ്ങാട് തിരുവഞ്ചൂർ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയിട്ടോ മരിച്ചു പോയവരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല ശവസംസ്കാരം പോലും ഒരു അച്ഛൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അങ്ങനത്തെ ശവസംസ്കാരം നടന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു പൊടിച്ച് കത്തിച്ച് കരിച്ച് കുടത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുടത്തിന് ദൂപം വെക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അതും സംഭവിച്ചു അപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരുന്നു നമ്മൾ അത് മാത്രം ഓർത്താൽ പോരെ അത് മാത്രം ഓർത്താൽ പോരെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കടകളെല്ലാം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു ദേവാലയങ്ങൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു ദേവാലയമൊക്കെ അടച്ചിട്ടപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ദൈവമേ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല കറണ്ട് ചാർജ് അടച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും തികയുന്നില്ല തികയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചക്രശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വന്ന് എല്ലാം അടഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു അടുത്ത മാസം മുതൽ ഈ പള്ളിയെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടാൽ കറണ്ട് ചാർജ് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ചിന്തിച്ച് അതെന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചുമ്മായിരിക്കുകയല്ലേ ഭാവനയെ ചിന്തിച്ചു മിക്കവാറും വീടുകളെല്ലാം കടകളെല്ലാം പൂട്ടി അവരെല്ലാം ദരിദ്രരാവും ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം തകരും കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളവരാരും പുറത്തിറക്കത്തുമില്ല അതോടുകൂടി എല്ലാം ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടുമായിട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും ദേവാലയമൊക്കെ പിന്നെ കുറേ നാളത്തേന് ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല വൈദികർക്കൊന്നും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വൈദികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പട്ടിണിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരാളുടെയും വസ്ത്രം പഴകി കീറിയില്ല ഒരാൾക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നില്ല ഒരാൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലാതെ ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ മക്കളെയും സംരക്ഷിച്ചു അവരായിരിക്കും സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ടും കൊറോണയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇന്നും എന്തു ചെയ്യാണ് മ
ഇമ്മാനുവേൽ നിട്ടതുകൊണ്ടതോ മേരി നിട്ടത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മളാരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് മേരി എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് മേരിയുടെ പേര് കളയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം മദർ മേരിയെ അപമാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇതുപോലെ കൽപ്പന പാലിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം തീരെ ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം അത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഇതാര് പറഞ്ഞതാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ഈ കൽപ്പന നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കൽപ്പന നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ നിന്നാണ് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കൽപ്പനകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനകളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും മാമോദീസ മുങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ പേരിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പേരൊക്കെ ചോദിക്കും ആ പേരിനൊത്തായിരിക്കണം ആ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മേരി എന്ന് പേരിട്ടാൽ മേരിയുടെ വിശുദ്ധി ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാക്ക നിലനിർത്താമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യാവുള്ളൂ മേരി എന്ന് പേരിടാവുള്ളൂ സെയിൻറ്റ് പീറ്റർ എന്നാണ് പേരിടുന്നെങ്കിൽ ആ പി സെയിൻറ്റ് പീറ്ററിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നോക്കണം എന്തായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് പീറ്ററിൻ്റെ മൂല്യം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അതാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതാണ് പത്രോസ് അപ്പോസോൻ്റെ വിശ്വാസം പത്രോസ് അപ്പോസോൻ പറഞ്ഞതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്ത് സെൻറ്റ് പീറ്റർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ ഇരുന്നാണ് പീറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പാലിച്ചിരിക്കണം യേശു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇതിന് വിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം നമ്മുടെ മേൽ ആളിക്കത്തും അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോഴാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതെ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറ്റുമെന്ന് അറിയോ ഞാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനല്ല എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ ഇത് കുപ്പായം തയ്ക്കുന്നത് അവിടെ കവലയിലെ റജിയ അതുകൊണ്ട് റജിയാണോ എനിക്ക് എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ആറ് മീറ്റർ തുണി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുപ്പായം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കിട്ടും സ്ലീബ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുമരകംകാരനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൂരമറ്റത്തിലൊരു പുള്ളിയാണ് സ്ലീബായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരുകാരൻ പറയുന്നതോ കുമരകംകാരൻ പറയുന്നതോ മണറുകാട്ടുകാരൻ രജി പറയുന്നതാണോ ഞാൻ പാലിക്കേണ്ടത് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നതാണ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അതെന്താണ് സഭയിൽ നിന്നാണ് സഭ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരകനാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരകൻ അംബാസഡർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അതാണ് ബിഷപ്പ് അപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയുണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതെൻ്റെ പരിധിയാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു ക്രൈസ്തവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ പരിധി വിട്ട് പോകരുത് അപകടമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്കും ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായി അങ്ങനൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമുക്കത് പണിയാവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് മുണ്ടക്കയം പള്ളിയിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് മുണ്ടക്കയത്തിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ ചെല്ലണം ക്ലാസ് തുടങ്ങണം പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങണം പക്ഷേ പറ്റിയത് കോട്
സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും കൃത്യസമയത്ത് ചെല്ലും പക്ഷേ അന്ന് അരമണിക്കൂറിലധികം താമസിച്ചു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഡ്രൈവറോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചവിട്ടി വിടറാ ചവിട്ടി വിട് അവൻ വിട എന്നാ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകത്തുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ വണ്ടിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നോ പ്രത്യേകത എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും അറുപത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് സംഗതി പോകത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നല്ല ഡ്രൈവറായിരുന്നു പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തേക്ക് വിളിച്ചെങ്ങ് വിടുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സമയം താമസിച്ചു പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഡ്രൈവർ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ആക്സിലേറ്ററിന് പിന്നെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഓടിക്കുന്ന പ്ര വ്യക്തിക്കും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അറുപത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അരമണിക്കൂർ താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി എന്താണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ താഴെയല്ല പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു ഉറപ്പായി കാരണം നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിലാണല്ലോ പോകുന്നത് ഇടിക്കാൻ വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവനെ പമ്മി പറഞ്ഞവർക്ക് അവനായിട്ട് ഇടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഇത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു ഓക്വേഡായിട്ടുള്ള പറച്ചിലായി പോയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു അപാകത ആ വാക്കിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി കുമ്പസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ തരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കും വന്നു കുമ്പസാരിച്ചില്ലേ പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാ പറ്റുമെന്ന് പറയും പിറ്റേ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഞാൻ പോവുകയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിനിടയ്ക്ക് സ്പീഡ് മുണ്ടക്കയം പള്ളിയുടെ വാതിൽ അതേ സ്ഥലം സെയിം സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ഇതാ നടുവെ പെട്ടിച്ച് നടുക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് വഴിയുടെ നടുക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വട്ടം തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പോകാവുന്ന എത്രയും മാക്സിമം സൈഡിലേക്ക് പോയി നോക്കി വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ച് എന്നിട്ടും ഈ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന വണ്ടി അവൻ്റെ സ്പീഡിൽ വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കിട്ടു ഒരു ഇഴി ഇടിച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ തെറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷായും ആയിട്ട് അവൻ കുറേ ദൂരം പോയി നാട്ടുകാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൂടി ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു അവൻ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പം വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടെല്ലാം പോയി വണ്ടി സൈഡിൽ മാറ്റി കിട്ടു സത്യത്തിൽ ഇതിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ ഒത്തിരി ദിവസം താമസിക്കുകയിൽ അതിന് മുമ്പേ പണി വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏത് വഴിക്കാ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബിഷപ്പുമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നമാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നവർ അച്ഛന്മാരുടെ സാധനത്താ കാരണം എന്താണ് വചനം പഠിച്ച് വചനം കേട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച പ്രശ്നമാണ് വണ്ടി ഇടിച്ചതോടുകൂടി ഞാനൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് കുര്യൻ അച്ഛനൊക്കെ ചാടി പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തോടെ കാണിക്കുന്നത് വഴി നോക്കിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അവൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല പിന്നെന്താ അതിന് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിരക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി പ്രതി അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ചുമതവപ്പായിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ കൂടെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്നപ്പം ബിഷപ്പ് വാന്നറിഞ്ഞ് ഉടനെ പറഞ്ഞു പിതാവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോക്കോ ഞങ്ങളെല്ലാം എഴുതിക്കോളാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പേപ്പർ തരാം അതുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നന്നാക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയൊക്കെ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ അവർ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ എന്തില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ല അവൻ കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ വന്നാണ് അവൻ്റെ ഈ ലൈസൻസ് ഇല്ല അതോടുകൂടി അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിട്ടുപോരുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കയറിക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി എടുത്ത ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് എടുത്തു വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നാലും പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ എന്നോർന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ടായിരം രൂപ പോക്കറ്റി
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ ദൈവം അയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം അയച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ എന്തിനാണ് ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേകം ഓട്ടോഷ കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കും ഒരാളെ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും പല ആളുകളും നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് തെറി പറയുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന പാലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഈ മലകളെല്ലാം നിരപ്പാകും കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു പൊടിക്കപ്പെടും ദൈവകൽപ്പനകളോ പാലിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളും ഉടമ്പടികളും വീണ്ടും ഓർക്കണം ഓർത്തിട്ട് ആ മേഖലകൾ തിരുത്തുന്ന നിമിഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദൈവത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ കൃപയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും ഇത് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സർപ്പം ഹൗവായെ ചതിച്ചതുപോലെ പല ദൈവവചനങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് ചതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കും ഓ സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ എന്നാ സംഭവിക്കാനാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളിലെ ദൈവകൃപ ചോർന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ അറിയുകയില്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം വിട്ടുപോകും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെയാകും ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന അരോചകമായി തോന്നും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥതയായി നമുക്ക് തോന്നും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പെരുമാറണമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയുണ്ട് പിശാചുപാതനായ മനുഷ്യൻ പിശാചുപാതനായ മനുഷ്യൻ ചങ്ങലകൾ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും കാൽവിലങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ യേശു അങ്ങോട്ട് ചെന്നു പിശാചിനെ വീഴ്ക്കരുക്കാൻ ചെന്നതാണ് ഉടനെ ആ പിശാചുപാതൻ എന്നാ ചോദിച്ചത് നീ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പോലും ചോദിക്കുകയാണ് ആ വിഷയം ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിനകത്തല്ല ഈ തിരുമേനി അച്ഛന്മാരും കയറി തലയിടുന്ന എന്തിന് സത്യത്തിൽ നമ്മളങ്ങനെ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ കയറി തലയിടാറില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നേരം വിളിച്ച് വിശ്വാസിക്കും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യത്തിലോട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് അടുത്ത വചനം വായിച്ചേ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലാത്ത യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ ഭവന സപ്പോസൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു യേശുണ്ട് വേറെ ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നോ രണ്ട് ടൈപ്പ് യേശുണ്ട് ഒരു യേശുവിൻ്റെ പേരന യേശു മറ്റേ യേശുവിൻ്റെ പേരന ഒരാൾ ക്രിസ്തു മറ്റേ ആളാരാ ഒരാൾ ക്രൈസ്റ്റ് മറ്റേ ആള് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഒരാൾ ക്രൈസ്റ്റ് മറ്റേ ആള് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ക്രിസ്തു വിരുദ്ധൻ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് യേശു പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് യേശു പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പത്രോസ പോസ്റ്റ് ലേഖനത്തിലെ രണ്ട രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള വചനം വായിച്ചേ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനലും വ്യാജവും അടയാളങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ അതുപോലെ തങ്ങളുടെ മേൽ ശീഘ്രനാശം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന വ്യാജോപദേഷ്ടാക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാജോപദേഷ്ടാക്കൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവർ വിനാശകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർ വിനാശകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ തങ്ങളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ നാഥനെ പോലും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ നാഥനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന വാക്കുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം നിഷേധിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളുമായി ആര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നാലും കുപ്പായുള്ളവരായാലും കുപ്പായില്ലാത്തവരായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഏത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ മൂല്യങ്ങളെയും സുവിശേഷം വഴി നേടിയെടുത്ത ജനത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഭാവിയെയും അവരുടെ ആധ്യാത്മികതയെയും വില കൽപ്പിക്കാതെ കൂതാശകളെയും കൂതാശകളുടെ വിശുദ്ധി
വിനാശകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ പണ്ടൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു പരസ്യമായിട്ട് പിന്നെ വായിച്ചേ പലരും അവരുടെ ദുഷിച്ച മാർഗത്തെ അനുഗമിക്കും പലരും എന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അവരുടെ ദുഷിച്ച മാർഗത്തെ പലരും അനുഗമിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ മൂലം സത്യത്തിന്റെ മാർഗം നിന്ദിക്കപ്പെടും ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വചനമാണ് യോഹന്നൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് അവർ നിമിത്തം വചനത്തിന്റെ മാർഗം സുവിശേഷത്തിന്റെ മാർഗം അവർ നിമിത്തം ദുഷിക്കപ്പെടും ഈ ആത്മാവ് സഭയ്ക്കുള്ളിലും സഭയ്ക്ക് പുറത്തും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ പോയി ഒരു ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി സുവിശേഷം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കയ്യടിയും എല്ലാം ഈ ഡാൻസും എല്ലാം പാട്ടെല്ലാം പാടി യേശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എവിടെയാ ആസാം ഗുജറാത്ത് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആ പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് വന്ന ഉടനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മാല വള എല്ലാം ഊരി മേടിച്ചു ഇത് പണ്ട് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ബൈബിളിൽ ആരാണെന്നറിയും അഹ്റോൻ അഹ്റോൻ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സ്വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം ഊഴി മേടിച്ചിട്ട് അവരൊരു ഒരു വിഗ്രഹം ഒരു ഒരു കാളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചാടി എന്ന ഒരു കാളെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല മറിച്ചെന്ത് ചെയ്യും അവർ സുഖമായിട്ട് എന്താണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്ന വീട് കാറ് പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ടൗണിൽ പോയി നമുക്ക് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ വീട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇത് തൊണ്ട ഉറക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് തൊണ്ട ഉറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആകപ്പാടെ രണ്ട് മുറി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മുറി പണത് എൻ്റെ കാടം ഇതുവരെ മീണിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ കിടന്ന് ചക്രശാസം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതേ സുവിശേഷം വെച്ചുകൊണ്ട് കളിച്ച് എന്തിയാണ് കോട്ടയം നാട് മൊത്തം മിടിച്ച് മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂട്ടി ഉടനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർ വളയും മാല ഊരി കിട്ടും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകരിട്ടതെല്ലാം വരവുമാല അവസാനം ഈ പുള്ളിക്കാരുത്തി പുള്ളിക്കാരുത്തിയുടെ എന്താണ് കാതിപ്പും വളയാണ്ട് ചാടിയും കൂട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ സാധനമില്ല ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം നിന്നെ മാല എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഇത് എന്നാ പറയാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെട്ടെന്ന് പ്രചോദനം നൽകി എന്താണ് മാല ഊര ഊരിയിടാൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി നാൾ മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിവരം കിട്ടിയത് ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എടി പോയി മേടിച്ചോണ്ട് നീ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു ബൈക്കിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് കയറി നേരെ ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വള ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റിനകത്ത് വീണ് കിടപ്പ് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞു അയ്യോ അതൊക്കെ സ്വത്ര കാഴ്ചയാന്ന് പറഞ്ഞു മര്യാദ കെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ചാനലുകാരെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പതുക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതാ തപ്പുക ഇതിനകത്ത് ഏതാ അതാണ് എടുത്തു കൊടുത്തു കള്ളപ്രവാചകന്മാർ കുറെ പേര് പോയി സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ ആളുകൾ ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരൊക്കെയാണ് അവർ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് കള്ളപ്രവാചകൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പൂച്ച തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് ഇത്ര വലിപ്പമായിരുന്നു അതിന് മുതുകാടിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ പോരെ ചെറിയ പൂച്ചയെ വലിയ പൂച്ചയാക്കി കാണിക്കുമല്ലോ തടവി ഉടനെ വലിയ പൂച്ച കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു പൂച്ച വീർത്ത് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും മാത്രം പുറകെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പാടില്ല സത്യവചനം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടയന്മാർ ഉണ്ടാകണം ഇനി ഇത്തരം വ്യാജന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കുള്ള പോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന ഒരു ചോദ്യം പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനെട്ട് വായിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വൈരികൾ അഥവാ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അവസാന മണിക്കൂറാണ് അന്തിക്രിസ്തു വരുന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ അനേകം വ്യാജ ക്രിസ്തുമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അവസാന
ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി മുളയച്ചതകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടും വളരെ വളരെ മോശമായി അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ദൈവം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് വചനം പഠിക്കേണ്ടത് വചനം കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ വചനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി വായിച്ചേ അവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു പോയത് അവർ നമുക്കുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വചനമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റ പോക്ക ഒത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം വിടും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച എന്താണ് ഇത് സാരമില്ല അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അവർ പോയി പക്ഷെ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇത് ആത്മാവ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം അന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറിയിട്ട് ലഘിയോൻ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് പിശാജ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നതെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരിക്കലും ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പണ്ട് വാളാടിപ്പള്ളിയിലിരിക്കുക വാളാടിപ്പള്ളിയിൽ ഞാനിരിക്കുമ്പം ഗതികേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതികേടിൻ്റെ ഗതികേടാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ശമ്പളം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ തരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് പേരല്ല ഒന്ന് വള്ളനൂർ അച്ഛനാണ് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുര്യനച്ഛനാണ് അങ്ങനെ വേറെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അന്ന് പരസീമനുണ്ട് റമ്പാച്ചൻ പയ്യനായിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പേര് അഞ്ച് പേര് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഗതികേട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും വല്ലോ ഈ മിച്ചം വരുന്ന കഞ്ഞിയോ ചോറോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചത് തന്നെ എന്തെയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെയും കണ്ട പോയി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആളുകളോട് വില പേശി പേശി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് കോട്ടയംകാരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു പുള്ളി നോക്കിയപ്പം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജോ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പിന്നെ പുള്ളിക്ക് നല്ല ബന്ധന പൈശാചികമായ വലിയ പ്രശ്നത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആഡംബരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ടില്ല പുള്ളി ഒരു ആറെട്ട് മാസം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ആറെട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പുള്ളി ഒരു ധ്യാനം കൂടി വചനം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് തലയ്ക്ക് ബോധം വന്നത് ഉടനെ പുള്ളി തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ട് നല്ല ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ സുഖിച്ച് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് കഞ്ഞി എടുത്ത് ചൂടാക്കി കുടിക്കുന്നു അതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാഞ്ഞതാണ് കണ്ടോ പിശാജ് അയാളുടെ കണ്ണിൽ ചെറിയ കാര്യം വലുതാക്കി കാണിക്കും ചെറിയ തെറ്റുകളെ വലിയ തെറ്റുകളാക്കി കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യാണ് പതുക്കെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും ഇത് തന്നെയാണ് ഹൗവായ കൊണ്ടുപോയത് ആദാമിനെയും കൊണ്ടുപോയത് പോലെയാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ വലുതാക്കി വലിയ ലാഭങ്ങളാക്കി കാണിക്കും ചെറിയ ലാഭമായിരിക്കും വലുതാക്കി കാണിക്കും ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളാക്കി കാണിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക ആ എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട പോയ അങ്ങ് കീഴടങ്ങിക്കഴിയും പെട്ടെന്ന് പോയി കീഴടങ്ങും കീഴടങ്ങിയാലോ അവൻ പിന്നെ നമ്മളെയും കൊണ്ടൊരു പോക്കാണ് അവൻ പറയും നീ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതി ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നിൻ്റേതാകും നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പണ്ട് ജന്മാശനായിട്ട് അടൂർ ദേറായി നിൽക്കുകയാണ് അടൂർ ദേറ അപ്പോൾ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂറിലോ സിനിമയുടെ കവറൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുക അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണോ എൻ്റെ ജീ ദൈവളി എന്താണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനുണ്ട് ഭയങ്കര വേന്ദ്രനാണ് പുള്ളി അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ അടിക്കാനും തൂക്കാനും വരാനും നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പുള്ളി അടിക്കത്തും ഇല്ല തൂക്കത്തും ഇല്ല വാരത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ നമുക്ക് രണ്
അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടന് ഗ്യാസ് തുറക്കാൻ അറിയാം അത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു അല്ലേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാപ്പി അനത്തിൻ്റെ വരും ഇതുപോലത്തെ കപ്പിയാരിമാരുണ്ട് ചില പള്ളിയിൽ ചില വേന്ദ്രന്മാരെ കപ്പിമാരിമാരുണ്ട് മധുബായിൽ ഒരു പൊടിയും ചെളിയും മാറ്റത്തില്ല അവർക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുർബാനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താ പറയുക അൻപുടയോൻ്റെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പം മുറിക്കുന്ന സമയമാണ് വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇതെല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാന മുറിച്ച് വളരെ ഇതായിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വരുന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നാന്നറിയോ മറുഭാസ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ തലയിലെ ചുക്കിലെ അടിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഞാൻ അത് നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിച്ച് പറഞ്ഞു മേലാൽ ഈ പണി കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കൊരു പുതിയ ബോധ്യം കിട്ടി എന്താണ് മദ്ബഹായിലെ ചുക്കിലെ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സക്രിയാച്ചം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറായി പോയ ശേഷവും പുള്ളി അത് വലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് കാരണം എന്താണ് മദ്ബഹായിലെ ചുക്കിലി അടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ വേന്ദ്രന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു ദിവസം പമ്മി എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു ഈ അടൂരെ വാച്ചറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ചെമ്മാച്ചന് പറ്റിയൊരു പെണ്ണ് കൂടി അടുത്തുണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം അമേരിക്കയില്ല പെണ്ണും അമേരിക്കയില്ല അവരിപ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ആലോചനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ എന്നാൽ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നുമില്ല സംഗതി ഇതങ്ങോട്ട് നടക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരുമാതിരി മുഴുത്ത മുട്ടായി ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ചത് കാരണം പെണ്ണിനൊരു ശകല വണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അതേ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചൊങ്ങും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ സർപ്പം ഹൗവായോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നോട് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് വിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോക ഇതാണ് ഞാൻ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഈ വാച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് അമേരിക്ക അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ മുട്ടായി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെ സങ്കടത്തോടു കൂടി സഹിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും മിണ്ടാൻ മേലാതെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദുഷ്ടതയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ മേലാതെ കാരണം തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ തിരിച്ചു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾക്ക് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു ഒരെണ്ണം തിരി തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഒരു പോസ്റ്റ് തിരിച്ചിട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നോ അപ്പം നമ്മൾ പോട്ടെ ക്ഷമിച്ചു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ ദുഷ്ടരുടെ പ്രതിഫലം നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നീ കാണും ആ സത്യം എത്ര മനുഷ്യരാണ് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കണം കുറെ എന്നാണ് തളർന്നു പോകുന്നു കുറെ എണ്ണം വണ്ടി ഇടിക്കുന്നു കുറെ എണ്ണത്തിന് സാമ്പത്തിക കടബാധ്യതയിലാകുന്നു കുറെ എണ്ണത്തിന് മക്കളിറങ്ങി പോകുന്നു മൊത്തം തകരാറിലാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പറയുമ്പോൾ അവർ റിയലി ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഭവനമാണ് അതല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുരിശും തൊട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഒരു കുരിശും തൊട്ടി ഞാനിവിടെ ഹോം ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നാ വാദം കഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കിത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയോണ്ടെഴുതി വെച്ചാൽ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വീടാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വീടാണ് ഇവിടെ എനിക്കും പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങൾക്കും പ്രസക്തിയില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വലിയവനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായി തരുന്നു അതാ സത്യം അപ്പം സർപ്പം ഖവായെ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ലാളിത്യത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പൗലോസ പോസൻ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലളിതമായ ചിന്തയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരപ്പം എടുത്ത് കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസോലന്മാർ അവരൊന്നിച്ച
ചങ്കിടിപ്പോടു കൂടി നടന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണത് സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ ചങ്ക് പൊട്ടിയാണ് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിനു മുമ്പ് താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവരുടെയൊക്കെ പാദം കഴുകി ചുംബിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി മോചന മൂല്യമായി മോചന ദ്രവ്യമായി മോചന ദ്രവ്യം അനേകർക്ക് വേണ്ടി മോചന ദ്രവ്യം നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള മോചന ദ്രവ്യമായി പാപത്തിനും ഇതാ പിശാചിന് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതോർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്നും പാനപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന ആ ബലിയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന കാലഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അത് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്തു പിതാക്കന്മാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും അതിൻ്റെ നന്മയും എല്ലാം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ലെവലിലാക്കിയത് അങ്ങനെ വന്നാണ് ഈ തിരശീലയും അതുപോലെ ദേവാലയവും ചിത്രങ്ങളും ചിത്രപ്പണികളും എല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ അച്ഛനും കപ്പിയാരും ബിഷപ്പും ഒക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പായങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പിന്നീടാണ് ഉണ്ടായത് അതിനൊക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വൈകാരിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വല്യ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചങ്കിടിപ്പാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാം വായും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഒരുത്തനും തിന്നണ്ടെന്ന കുർബാന എന്നും ഒന്നും ഇത് എന്തിനാണ് തിന്നുന്നത് എന്നും വായും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക സത്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു അഹന്തയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചില പുരോഹിതന്മാരുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അഹന്തയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആന്തരികമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകടനമായ വിശുദ്ധ കുർബാന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനാദരിക്കപ്പെടുന്നു വാശിക്ക് വേണ്ടി നടത്താനുള്ളതാണ് കുർബാന മത്സരങ്ങൾക്കും കിട മത്സരങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ക്രിസ്തു ഞെരുങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആരാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലാളിത്യത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കപ്പെട്ടില്ലേ സഭയെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുർബാനപ്പണമൊന്നും എണ്ണി മേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പേര് മേടിക്കുക അവരെന്തെങ്കിലും അവർക്ക് മനസ്സ് തോന്നി കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ എത്ര രൂപയാണ് എന്തെങ്കിലും പറയുക ഏ ഇല്ലേ ഇല്ലേ വേണ്ട ചില്ലറ പൈസ സഹിതം ആ അഞ്ച് രൂപ അമ്പത് പൈസ ആ അമ്പതില്ലേ എന്നാൽ നാല് പേരുടെ എഴുതത്തുള്ളൂ ഈ പരിപാടിയൊന്നും ഞാനിവിടെ പറ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട കാരണം ക്രിസ്തു കച്ചവടച്ചരക്കാകാൻ പാടില്ല ഇന്നും ഈ ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അവസാനത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരു സ്വത്ര കാഴ്ച വെക്കും ആരെങ്കിലും മനസ്സുള്ളവർ എല്ലാവരോടും പറയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടത് കിട്ടാൽ മതി ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തും നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകൂ പല ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പല ധ്യാനങ്ങളും മൃഗം ഒരാഴ്ച നടത്തുന്ന ധ്യാനങ്ങളിൽ ഒരാ വൈദികൻ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നിട്ടും അമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവായാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറെ ആളുകൾ നല്ല വരെ മനുഷ്യരായ ആളുകൾ നല്ല നല്ല മനുഷ്യരായ ആളുകൾ അവരുടെ ദശാംശം മാറ്റി വെക്കുന്ന പണം മേടിച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു ഏതൊരു ചെറിയ ഫീസ് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണേ ഇവിടെ ഈ രാവിലെ മുതൽ തൊണ്ട തുറക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏഴെണ്ണവും മൂന്നെണ്ണവും നാലെണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് വന്നിട്ട് പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ പത്തോ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ തുച്ഛമായ പണവും ശമ്പളവും വാങ്ങി അതിൽ ഞെരിഞ്ഞവരുടെ ജീവിതം അതിനുള്ളിൽ കോർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ചാടിപ്പോയാൽ മതി എന്താണ് ഒരു കൺവെൻഷന് പോയി അവർക്ക് കിട്ടും പള്ളിക്കാർ പൈസ കൊടുക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും യേശുവിനെ കച്ചവടച്ചരക്കാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ പോകാം ഇതുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പലരും പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സത്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതുങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൈതന്യത്തിന് പിന്നിൽ
നല്ല മനോഹരമാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ ഉണ്ണി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമവും വചനവും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൂലം അനാദരിക്കപ്പെടരുത് അതിന് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് തിരികല്ല് കാലെ കെട്ടിയയച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടുക അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെറിയവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തിരികല്ല് കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പൊങ്ങിപ്പോരുകയില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം സുഖിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പോയാലും ഞാൻ ഇവരെ നിലത്തും തൊടിയിക്കാറില്ല എന്താണ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾക്ക് പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് എന്നതുപോലെ ശിക്ഷണവും ശാസനങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അവരെല്ലാം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ സഹകരിച്ച് കിഴക്കുന്ന് ഊട്ടി വരും ഉണ്ടോ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വണ്ടിയോ കാറോ ഒക്കെ ഓടിച്ച് ഓടി വന്നിട്ടാണ് വൈകുന്നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അത്രയേറെ ത്യാഗവും കഷ്ടപ്പാടും എടുത്താണ് നമ്മുടെ പുരോഹിതന്മാർ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഇവിടുത്തെ ധ്യാനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുകയും അടയാളങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ നടക്കുകയും അടയാളങ്ങളിലൂടെ വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മർക്കോസ് പതിനാറ് ഇരുപത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന നൂറായിരക്കണക്കിന് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാജ മേഖലകൾ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മായം ചേർക്കാത്ത വചനം നമുക്ക് കേട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കാം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം 